வணக்கம் வெல்கம் பேக் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் சிக்ஸ் இன்னைக்கு டுவெண்ட்டி செவன்த் நவம்பர் டே ஃபார்ட்டி நைன் அண்ட் எபிசோட் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஐம்பது நாள் ஆச்சுங்க நான் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் டேஸ் நான் இதை வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறவங்க கூட எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைனாலும் ஏதோ என்னோடய நிலைமைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் பார்க்குறீங்க எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு இன்றைக்கி எபிசோடு எப்படி இருந்தது இன்றைக்கி வந்து எனக்கு மைனா ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு என்ன இது ஒரு டெக்கோரம் இல்லை பெரியவங்க முன்னாடி எப்படி பேசுகிறோம்னு தெரியல அவங்க எப்படி எடுத்துக்குவாங்கன்னு தெரியல இல்லை இனிமேல் இப்படி தான் இருக்கணுமா இப்படி தான் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி இப்படி பேசிடணுமா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு அந்த பொண்ணை பார்த்து ஒரு மாதிரி தான் ஃபீல் இருந்தது அண்டு விஜய் டிவி ஆங்கர்ஸ் அப்படின்னாவே வந்து அவங்க ஒரு மாதிரி தான் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் எதுக்கு எடுத்தாலும் சிரிச்சுட்டு நக்கல் அடிச்சுட்டு அது பிரியங்காவாக இருந்தாலும் சரி மைனாவாக இருந்தாலும் சரி ஈவன் டிடி ஸோ அவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க அது விஜய் டிவி ப்ராடக்ட்ஸ்னாவே அந்த மாதிரி வந்துருது போல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈவன் அமுதவானும் அதே மாதிரி தான் பட் அமுதவானன் வந்து கமல்ஹாசன் முன்னாடி அப்படின்னா அந்த ஒரு இதை அவர் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு இந்த பொண்ணு வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணி ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக இருக்குது எப்போவுமே நம்ம விக்ரம் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்குது நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா கமல்ஹாசன் கேப் போட்டு வந்துருந்தாருங்க பயங்கர ஸ்மார்ட்டாக சின்ன பையன் மாதிரி இருந்தார் ஒரு குட்டி குழந்த போட்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருந்தார் அண்ட் கேஹெச் போட்டிருந்தாங்க மேபி இது ட்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு கமல்ஹாசன் ரொம்ப ஃபேன் பேஸ் இருக்கிறவங்க இதை வாங்கி அவங்களும் போட்டுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அன்றைக்கி வந்து ரெண்டு பழமொழி பழமொழி சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு பழமொழி சொன்னது எனக்கு ஓகே எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருந்தது ரெண்டாவது பழமொழி சொன்னது எனக்கு நான் கூகுள் அதுக்கப்புறம் போய் டைப் பண்ணி பார்த்து என்ன மீனிங்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன பழமொழி வந்து ஃபார்ச்சுன் ஃபேமஸ் த பிரேவ்னு சொன்னாங்க அது அந்த இதுலேயே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் புரியுது கொஞ்சம் தைரியமாக விளையாடணும் செய்யணும் எதை எடுத்தாலும் தைரியமாக செய்யணும் அப்படின்ட்டு இது நம்ம சொன்னோம்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பண்ணுற மாதிரி விளையாடுவாங்களோ இல்லை அவங்க சும்மா காலம் தள்ளுற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது டிஸ்கிரியேஷன் இந்த வேலரா சம்திங் ஏதோ சொன்னார் டிஸ்கிரியேஷன் பெட்டர் தென் பெட்டர் பார்ட் ஆஃப் வேலர் சம்திங் எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா அப்படியே டிப்ளமேட்டிக்காக இருந்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு மீனிங் ஏதாவது ஒரு டேஞ்சரஸ் ரிஸ்க்கை வந்து அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணி போயிடுறது அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் அதுக்கு ஸோ அதை தான் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் அந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ப்ராவுக்கும் இதுக்கும் வந்துட்டு ஆப்போசிட் மீனிங் மாதிரி ஸோ அது நல்லா இருந்தது நம்ம லைஃப்பில் அது நிறையா தேவைப்படும் அங்கங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்கிரியேஷன் பெட்டர் பார்ட் ஆஃப் வேலர் வாலர் ஸோ ஓகே அந்த ஒரு ப்ராப்ஸு நல்லா இருந்தது ஸோ தயங்கி தயங்கி அப்புறம் உள்ளே போவார் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் தயங்கி தயங்கி நிற்கிறது ப்ரோஜனம் இல்லை சர்க்கஸில் வந்து நெட் எடுத்து விடுவாங்க அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நீங்களும் வந்து டேஞ்சரஸாக ரிஸ்க்காக சந்திங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்டியத் டே ஸோ எல்லோரும் தைரியமாக இருங்க டேரிங் பிளே ஹேஸ் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இது இன்டைரெக்டாக யார் அசீம்க்கு சொல்கிறாரா இல்லை பிக் பாஸ் டீம் வந்து அசீம்க்கு வந்துட்டு பயங்கர சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அசீம்க்கு நிறையா ஸ்க்ரீன் டைம் தராங்களானும் எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லாஸ்ட் ஒன் வீக்காக குயின்சிக்கான ஸ்க்ரீன் டைம் தான் ஜாஸ்தி இருந்தது நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் போடுற மாதிரி குயின்சி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு இருந்தாங்க அஃப்கோர்ஸ் பிக் பாஸ் டீமில் எப்போவுமே எலைட் பீப்புளுக்கு ஒரு ரேஞ்சிலேருந்து வந்தவங்கள அவங்க ஒரு எலைட்டாக தான் அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க நம்ம த தாமரை பார்த்துருக்கோம் ஜூலி பார்த்துருக்கோம் ஜூ ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புள்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனால் அவங்கவுங்க பேக்ரவுண்டு தகுந்த மாதிரி அவங்கள எப்படி காட்டணும் செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயமும் இருக்குது அதில் ஒன்று அது யாரும் வந்து மறுக்கவே முடியாது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கமல்ஹாசனையும் அந்த ரோல் வந்து பிளே பண்ண வச்சிருவாங்க ஏன்னா அவர் எப்படி ஒரு ஏழு கோடி எட்டு கோடி ஒரு எபிசோடுக்கு வாங்க மாட்டார் தெரியல எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கோடி என்னமோ இருந்தது அப்வியஸாக சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு பத்து கோடி கூட வாங்க வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ இங்கே கேட்டுட்டு அப்படின்ட்டு அவர் பேச ஆரம்பிச்சிருவார் அதில் அவரோட வியூ என்னவாக இருக்கோ அப்படிங்கிறது சொ சொல்லிடுவார் சொல்லிட்டு ஒருவேளை அது அவருக்கு செட் ஆகலைன்னா நான் எதிர்பார்க்கல மக்கள் எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு இந்த சைட் கை காமிச்சிட்டுவார்
கேக்க ஃபோனியா இருக்கும்னு சொன்னாரு அதுவும் நான் போய் கூகுள்ல பார்த்தேன் இந்த மாதிரி கமலஹாசன் சொல்ற சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கூகுள்ல போனாதான் நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ நம்மளும் லைஃப் டைம்ல இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி பழகிக்கணும் ஸோ அப்படின்னா வந்து கை 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 கையன்னு சத்தம் போட்டு இருக்கிறது அந்த அந்த பேர்டு சொல்கிறப்பே தெரிஞ்சிக்கிச்சு நம்மளுக்கு மீனிங் பட் இருந்தாலும் ப்ராப்பர் மீனிங் பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த சென்டென்ஸில் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதான் சொல்ல வரேன் அப்புறம் வந்து மணி வந்து விட்டு கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஏன் மைனா விட்டு கொடுத்தீங்க நீங்கள் வந்து விட்டு கொடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரிலாம் இதுக்கு ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்கன்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த குரூப் எக்ஸாம்லாம் வந்து பா பார்ப்பாங்க விவாதம் பண்ணுவாங்க கேட்க ஃபோனியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க தனித்தனியாக பேசுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லிக்குவாங்க அசீம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க மைனா மணி ராபர்ட் கொயின்ஸி இவங்கெல்லாம் நாமினேஷன் பண்ணுறப்பே வந்து தெரிஞ்சிச்சு சிரிச்சுட்டே தான் எல்லோரும் நாமினேட் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார் அப்புறம் வந்து மைனி மைனா வந்து வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் நீ சொல்லாத வாய்ப்பு கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாது இவங்கெல்லாம் வந்து குரூப் பேசாம்னா என்ன நினைச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அசீம் விக்ரமன் தனலட்சுமி அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா கூட்டமா உட்காந்து சாப்பிடறது கூட்டமா உட்காந்து பேசுறது விளையாடுகிறது கிண்டல் இதெல்லாம் வந்து குரூப் பேசாம் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கறத நினைச்சுக்கிறாங்க ஆனா அப்படி இருக்கிற ஒரு குரூப்ல அவங்கள அறியாமையே அந்த ஒருத்தவங்களோட அடுத்தவங்க ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் அந்த வீட்டில் இருக்கும் நடக்கும் அது கரெக்டாக தப்பான நம்ம அந்த இடத்துல அனலைஸ் பண்ணவே முடியாது எஸ்பெஷலி நாமினேட் பண்ணுற விஷயத்தில் ஏதாவது டாஸ்க்கு பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு வந்துட்டு ஓ அவங்க அதை சொல்லிட்டாரா சரி நம்ம மன நம்ம மைண்டில் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே பேசுகிறது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் வந்து குரூப் எக்ஸாம் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இண்டிவிஜுவல் ப்ளே இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ அதை தான் வந்து இவங்க மூணு பேர் மீன் பண்ணுறாங்க இது இவங்கெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தா ஓ அப்போ நீ சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த வீட்டில் யாருமே வந்து பேசிக்கவே கூடாது சிரிச்சிக்கவே கூடாதுன்ட்டு இவங்க என்ன திங்கிங்கில் இருக்கிறாங்கன்னு நம்மளுக்கு புரிய மாட்டேங்குது இதில் கதிரும் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கிறது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஸோ ஆயிஷா வந்து குயின்சி ஆயிஷா கேட்டு தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்ட்டு அசீமுக்கு வந்து ஆயிஷா குயின்சி அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அசீம் இந்த மூணு கிளாஷும் வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் குயின்சி வந்து ஒரு பியூட்டி கண்டஸ்டன்ஸ் உள்ள இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக குயின்சியை கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வருவாங்கன்னு எனக்கு தோணுது ரக்ஷிதா குயின்சி வந்து அப்படியே சீரியஸாக வேஸ்ட் அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்து உள்ளே உட்கார வச்சு பண்ணி அவங்களுக்கு அவ்வளோ காஸ்டியூம்ஸ் ரெடி பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல நல்லா பேசுனா தானே இது சரி விடுங்க பிக் பாஸ் டீமுக்கு அந்த மாதிரி கண்டஸ்டன்ஸும் தேவைப்படுத்தல அதுக்கான இன்னைக்கு ஷிவின் அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு ஷிவின் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு கேட்டகரிக்கும் அழகு பார்க்குற ஒரு கேட்டகரி இருப்பாங்க ஃபைட் போ பார்க்குற ஒரு கேட்டகரி இருப்பாங்க பொறுமையாக பேசுகிற கேட்டகரி பார்க்குறவங்க இருப்பாங்க ஸோ எல்லா விதமான பார்வையும் அங்கே இருக்கிற மாதிரி நம்மளும் இங்கே ஆல் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் வியூவர்ஸும் இருப்போம் ஸோ அதனால் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை மணிகண்டா ஒரு ட்ரெஸ்ஸுங்க இன்றைக்கி அதே தான் இங்கேலாம் ஃபெதர்ஸு இங்கேலாம் ஃபெதர்ஸ் என்னென்னமோ ஃபெதர் மாதிரி பிங்க் கலரில் ஃபெதர் வச்சு இங்கெல்லாம் பூ பூவாக போட்டு ஏதோ போட்டிருந்தாரு அவருக்கு அந்த சீரியஸ்னதே எதுவுமே புரியாமல் விளையாண்டுருக்குறாரு நம்மளுக்கும் நல்லாவே தெரியுது கதிர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் பேசிட்டு தான் இருக்கிறேன் இண்டிவிஜுவலாக இப்போ இவங்க சொன்னவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் பேசிட்டு தான் இருக்கிறேன் நான் அவங்க வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்குனால அவங்களுக்கு அப்படி தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி கதிரவன் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ கமலஹாசன் இதுக்கு என்ன சொல்லிட்டாருனா இது வந்து நீங்கள் குரூப்பாக இருங்க என்னமோ பண்ணுங்க ஆனால் வந்து கேம் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்குன்னு சொல்லி பக்க பக்க பக்கவன் கிளாப்பு மைனா சைட்லேருந்து அடுத்து என்ன சொன்னு சொல்லிடுவாங்கன்னா ஆனால் இவ்வளோ சத்தமாக குரூப் இசத்தை பற்றி ஒருத்தவங்க பேசுனாங்கன்னா அது நடந்துட்டுருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அவங்களுக்கு ஆதாரணமாக கண் முன்னாடி தெரிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு ஒன்று அசீம் சைடு எல்லாம் ஒரே கிளாப்ஸு ஸோ அசீம் வந்து ஒரு சினாரியா சொல்லுவார் இந்த மாதிரி ஷெரினா கூட பேசிட்டு இருந்தாங்க கண்ணீர் வந்தது காரோன்னு சொன்னாங்க நான் போய் கேட்டேன் ஏன் அழுகிறான்னு காரோன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அது ரீசன் இல்லைன்ட்டு சொன்னாங்க சரி அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் பர்சனல்னு சொல்லி நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்ற சினாரியா சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த குரூப் எஸ் இருந்தாங்க சொல்லுவோம் அப்படின்ற மாதிரி அசீம் சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் அமல் கேப்பார் வந்து கேட்டார்ல நீங்கள் ஆறதுக்கப்புறம் அவரை வந்து அலோ பண்ணிக்கல பேசுறதுக்கு அப்புறம் ஆ அலோ பண்ணோம் சார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாத்துக்கிட்டே ஏடுவா கேட்பாங்க யார் இண்டிவிஜுவலாக பே பண்ணுறா யார் இதில்
ஸோ இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் டேஸ் இருக்கிறோம் ஸோ யார்கிட்ட கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கோ அவங்ககிட்ட பேசுவோம் அதை வந்து அவங்க குரூப் இசம்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஷிவன் இதை சொல்கிறாங்க ஷிவன் வந்து அவங்களோட ஃபோக்கஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் கிராஃப் கீழே போகுதுன்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா ரொம்ப கரெக்டாக பேசிகிட்டு இருக்கிற ஷிவன் வந்து இன்றைக்கி ரக்ஷிதாவுக்கு மட்டும் கொடுத்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த சுகர் டப்பா ஒழிச்சு வைக்கிறதுல இந்த குரூப் பேசுறதுலேயும் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் டேஸ் இருக்கிறோம் அப்படி தான் குரூப் ஆகிருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறாங்க அஃப்கோர்ஸ் அந்த டீமில் அந்த வீட்டில் எல்லாமே குரூப் பேசமாக தான் இருப்பாங்க அதை சாப்பிட்ற விஷயம் உட்காந்து பேசுகிற விஷயம் கிண்டல் பண்ணுற விஷயம் டான்ஸ் ஆகிற விஷயம் அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு ப்ளே நாமினேஷன் வருது இல்லை ஒருத்தவங்களை பற்றி இன்னொருத்தவங்க சொல்லணும் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு தனலட்சுமி அதை அழகாக சொன்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி இந்த தனலட்சுமி சொன்னது அது அது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பிரேக்கில் தான் அவங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆயிஷா நீ தான் சொன்ன ஒரு கூட்டம் வந்து அவனை குத்திகிட்டே இருக்குன்னு அப்போ அந்த கூட்டங்கிறது ஒரு குரூப் பேசம் தானே அப்போ நீயும் வந்து குரூப் பேசம் இருக்குன்னு தானே சொல்கிற அப்படின்ற மாதிரி தனலட்சுமி சொல்லி கேட்பாங்க கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுட்டு அந்த பொண்ணு கேட்டாங்க நல்லா இருந்தது அந்த பாயிண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒருத்தவங்களை டார்கெட் பண்ணுறப்போ உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லோரும் டார்கெட் பண்ணுறாங்க பேசுகிறாங்க சிரிக்கிறாங்க கொள்கிறாங்க அப்படின்னா அதுதான் குரூப் பேசம் அப்படின்ற மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்கனாவே இது குரூப் பேசம்னா ஜன்னி வந்து ஆமாம் ஒருத்தரை பிடிக்கலின்னா எல்லாரும் சேர்ந்து டார்கெட் பண்ணுறது தான் வந்து குரூப் பேசம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்து பிரேக் முடிஞ்சு வந்தால் ஜன்னி வந்து சொல்லுவாங்க சக்கரை நம்மளுக்கு இல்லை அடுத்த வாரம் வருந்தாங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒழிச்சு வச்சுட்டு இருக்கிறாங்கன்னு அதே வந்துட்டு ஆமாம் சக்கரை வந்து இல்லவே இல்லை நேற்று நான் பார்த்தப்போ ரட்சிதா வந்து ப்ரிட்டன் பண்ணாங்க சக்கரை இல்லாத மாதிரி ப்ரிட்டன் பண்ணாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே வந்து எடுத்து கொடுத்தாங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணணும் இப்போ வந்து ரேஷனிங் ரேஷனிங் சொல்லுங்க நீங்கள் நான் அவ்வளோ நேரம் தெரியிட்டு இருந்தேன் அப்போவே சொல்லியிருந்துருக்கலாம்ல அப்படின்ட்டு இது வந்து இது வந்து நான் ரெண்டு மூணு கிளிப்பிங்கும் பார்த்தேங்க அவங்க ஷிவனும் ரட்சிதாவும் என்னென்னமோ செய்கிறாங்க ஒழுங்காக சமைக்கிறது இல்லை லாஸ்ட் டைம் வந்து லாஸ்ட் வீக் அதுவும் இல்லாமல் இந்த இந்த டாஸ்க்கு தான் நைட்டு நைட்டு தூங்காமல் இருக்கிற டாஸ்க்கெல்லாம் எதுவும் இல்லை இந்த டீம் டைம் வந்து கிச்சன் டீம்ல ஒன்றும் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் ஆறி இருந்திருந்தாருனா ஃபர்ஸ்ட் டேவே பிரச்சனை வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தனக்கு மட்டும்தான் வேணும்னு எடுத்து வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரட்சிதா மூணு பேத்துக்கு மட்டும் நம்ம அப்புறமா சாப்பிட்லான்னு சொல்கிறது சுகர் எடுத்து ஒளி வச்சுக்கிறது தயிர் எடுத்து ஒளி வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க போல் அது வந்து அவங்க சிம்பிளாக சொல் அவங்க வந்து ரியாக்ஷனே பண்ணலை ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கிறது எனக்கு ரக்ஷிதா அண்ட் ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்ன வேணால் எலிமினேட் பண்ணிக்கோங்க திமுறாக பேசுகிறாங்க அப்படின்ற பேரில் ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க மைனா இந்த ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல் அவங்க மா அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் கூட வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கும்னு எனக்கு ஃபீலாக இருக்குது நீங்கள் பிரிட்டன் பண்ணதையும் நான் பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு பாசியும் பட்டு பட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க கேமராலெல்லாம் கூட போய் சொன்னாங்களே ஷிவின் நாங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அப்போ நான் தேடி இருந்தப்போ நீங்கள் கொடுத்துருந்துருக்கணும்ல இல்லை ரேஷனிங்னா அப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்துருக்கணும்ல அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க இது வந்து உங்கள் ஓன் கிச்சன் கிடையாது எல்லாத்துக்கான கிச்சன் தான் எல்லோரும் சாப்பிட்ணும் தான் அப்படின்னு இதில் வந்து ஷிவின் வந்து ஒரு மாதிரி முட்டு கொடுப்பாங்க ரஷிதாக்கு இல்லை டப்பா மறந்துருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஷிவின்க்கு பேசவ சொல்லித்தரணும் அவங்க பயங்கரமாக பேசுகிற ஆள் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் இந்த வீட்டிலே பார்வையாளராக யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ராபர்ட் மாஸ்டர் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்மைலி மாதிரி மண்டையில் ஒரு பேட்ச் மாதிரி போட்டு விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரக்ஷிதா குயின்சி ராமுக்கோ மைனாவும் ஒன்று ஒன்று எழுந்தது பார்வையாளராக இருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு ரக்ஷிதா அண்டு ராபர்ட் தான் ஸோ பெருசாக ஒன்றும் பார்ட்டிசிபேஷனே இல்லை நான் ரக்ஷிதா அப்படி இருப்பாங்க நானும் வந்து சுத் சுத்தமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அவங்க நல்லா வந்து போல்டாக எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எடுத்து வைப்பாங்க அப்படின்னு தான் தோணுச்சு ஆனால் கண்டிப்பாக பிக் அசீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ இல்லையா பிக் பாஸ் டீமை கண்டிப்பாக ரக்ஷிதாவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது டாப் ஃபைவ்லாக தனலட்சுமியை கீழே தள்ளி விட்டுட்டு டாப் ஃபைவ்ல ரக்ஷிதா போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ யார் யார் இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அசீம் விக்ரமன் ரக்ஷிதா கதிர் அண்ட் அசீம் விக்ரமன் ரக்ஷிதா கதிர் தனலட்சுமியா ஷிவினா நம்ம பார்ப்போம்
ஓ அப்படியா அப்படின்ட்டு அவருக்கு ஒரு மாதிரி நக்கல் அடிச்சிருப்பாரு அவருக்கும் கொஞ்சம் பிடிக்குது குயின்ஸிய பிக் பாஸ் டீமுக்கும் பிடிக்கும் அதுதான் கொஞ்சம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா எலைட்டுங்க நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்லலாம் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்கல்ல அது அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் தான் வாய்ப்புக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களா ஓப்பனப்பே ஆக மாட்டேங்கிறீங்க இப்படி தான் எப்படி விளையாடுற மாதிரி கேட்பாரு ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷனாக என்ன ஒரு நிமிஷம் சொல்லிட்டு போய் நம்மளோட பாயிண்ட்ஸ் வைக்கிறதான ஆக்டிவ் இல்லை சண்டை வந்துடும் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இது உங்களுக்கு ஒரு அலர்ட் அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த அலர்ட் எந்த அளவுக்கு குயின்ஸிக்கு வேலை செய்யுது அப்படின்ட்டு ஸோ ரக்ஷிதா அதுக்கப்புறம் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் செக்ஷனு ரக்ஷிதாவோ மைனாவோ என்னம்மா வெக்கேஷனுக்கு வந்திருக்கிறீங்க பெய்டு லீவா உங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க அதுக்கு கொடுப்பாங்க பாருங்களேன் மைனா இந்த மாதிரி ஒரு கேம் அதாவது இது வந்து அதுதான் அவங்களுக்கு டெக்காரம்னா என்ன தெரியுமா தெரியலையா தெரியல ஒன்றா வச்சுருங்க இல்லைன்னா வெளியில் அனுப்பிச்சுட்ருங்க அப்படின்றாங்க இப்படி ஒரு இப்போ கண்டஸ்டண்ட்டை எதுக்கு பிக் பாஸ் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க பப்ளிக்கோட ஒப்பீனியனுக்கு அவங்க ரெஸ்பெக்டே தரல நாங்கள் தான் ஓட்டு போட்டு எல்லாம் பண்ணுறோம் அட்லீஸ்ட் ஓகே பப்ளிக் ஒப்பீனியன் வேண்டாம் அவங்க மதிக்கவே வேண்டாம்னு வச்சுக்கோங்க கமலஹாசன் முன்னாடி எப்படி பேசும் அவரே ஒரு மாதிரி மறந்த மாதிரி ஆ என்னம்மா அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பார் இந்த பக்கம் பார்த்ததுக்கப்புறம் சிரிப்பார் ஸோ ஷுட் மெயின்டைன் டெக்கரம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் எனக்கு இருந்தது கொஞ்சம் நாகரீகமான பேச்சு பாரு ஒன்று தான் ஒன்றால் தான் நான் மணி அப்படின்னு மண்டையில் அடிக்கிறது தெரில இது எப்படி சொல்கிறதுன்னு சரி விடுங்க அப்புறம் வந்து எங்கள் வீடு எல்லா காலத்துலேயும் பாட்டு பாடுறதுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அசீம் தனலட்சுமி இல்லைனா வீடே இல்லைன்னு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவரு இதெல்லாம் அது கொஞ்சம் எழுதி கொடுத்து சொன்ன மாதிரி இருந்தது இது வந்து ஒரு உசு பேத்தி விடுற மொமெண்ட்டு தான் அவங்க ரெண்டு பேத்தையும் ஓ அந்தளவுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோமா சரி பாருங்க நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அண்ட் இந்த வீக் ரொம்ப போரிங்காக அதனால் ரெண்டு வீ ரெண்டு பேரும் நெக்ஸ்ட் வீக் வச்சு செய்வாங்கன்னு தோணுது அசீம் மாதிரி ஒரு வேலை தலைவர் ஆகிட்டாருனா முடிஞ்சுது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது சும்மாவே சல 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 தற்பெருமை பேசுவார் அவருக்கு எதுவும் வேலை ஒர்க் அவுட் ஆகலைனாலும் பரவாயில்ல சல சல சலன்னு தற்பெருமை பேசுகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது அடுத்தவங்கள ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசிடுது இது ரெண்டும் மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணாருன்னா அவருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் நம்ம அந்தளவுக்கு நல்லவங்களாம் இல்லைங்க பட் ஏதோ பார்க்குறனால நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் வீட்டுக்கு போகணும் போகிறோம் எப்போ பார்த்தா சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க எங்கள் எதிர்பார்ப்பெல்லாம் கேட்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு கொஷின் போச்சு ராபர்ட் மைனா ராபர்ட்டு மணி தனலட்சுமி இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மைனா மணி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நல்லாயிருக்கு ஆனால் வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப கிரிஞ்சாக இருக்குது அப்படிம்பாங்க அதுக்கு அவ்வளோ சிரிப்புங்க மைனா அந்த அளவுக்கு அவங்க சிரிப்பாங்க ஆனால் கிரிஞ்சுனா என்னென்னு கேட்பாங்களா கமல்ஹாசன் வந்து கேட்டு விட்ருவார் ஏம்மா உங்களுக்கு ஆலோசனை கேட்காம எதுவுமே பேச மாட்டேயாம்மா நீ அப்படின்னு ஓகே சார் இனிமேல் அடித்து விளையாடுறோம் சார் நானும் அப்படி சொல்லலை அவங்களும் அப்படி சொல்லலை அப்படின்றுவாங்க கேட்டியா கேட்டியா மண்டையில் பில்லை வச்சு அடிக்கிறது ஐரோனோ மணி எப்படி இதை வந்து அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் அவருக்குன்னு ஒரு ஒரு செல்ஃப் டிக்னிட்டி இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து அவரை அவரை மெயின்டைன் பண்ணும் இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறதுனால என்ன தான் ஃப்ரெண்டு ஓகே எல்லாமே ஓகே பட் பொது இடம் ஓகே அந்த விஜய் டிவியில் இருக்கிறவங்களா என்ன தெரில இல்லை டிவியில் இல்லை ஓவராக வந்து எப்படி சொல்கிறது ஓவர் ப்ராட் மைண்டடாக இருக்கிறாங்களா அப்படின்ற ஒரு ஃபீலும் எனக்கு தோணுச்சு இல்லை அப்படி தான் நம்ம இனிமேல் நடந்துக்கணுமா அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தோணுது மைனாக பார்த்துட்டு கிரிஞ்சுனா என்னென்னு கேட்பாங்க அதுக்கு எப்போதுக்குமா அப்புறம் அவ்வளோ சிரிச்சிங்க நீங்கள் அப்படி ஒரு எந்திரிச்சுன்னு கையை தட்டி சிரிக்கிறது கிரிஞ்சுனா என்ன அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க முடியல அப்படி இந்த அப்புறம் ஜெர்னிக்கு வந்து நீங்கள் நினச்ச நான் நினச்சா ஜெயிச்சிருவேன் நினச்சா செய்வேன் நினச்சா செய்வீங்கன்னு எப்போ தான் அந்த மொமெண்ட் வரும் அப்படின்றாங்க அடுத்த வாரத்தில் வந்துடும்னா கண்டிப்பாக செஞ்சிடுறேன் இனிமேல் பேசவே மாட்டேன் அப்படின்வாங்க ஜெர்னி பண்ணது கொஞ்சம் ஒரு க்யூட்டாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கதிர்க்கு வந்து ஒன்லி அனுபவத்தில் தான் வந்துருக்கிறீங்களா அப்படின்னு அவருக்கு ஒன்றும் புரியல இல்லை இல்லை நான் விளையாட்டு தான் இருக்கிறேன்பாங்க இங்கே எல்லாம் அவங்களுக்கு புரியாது ஆனால் இங்கே நிறைய பேர் சிரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு சேஃப் கேம் ப்ளே பண்ணுறீங்கன்றதுக்காக ஒரு தான் இந்த ரெண்டு நாளாக சேஃப் கேம் சேஃப் கேம் சேஃப் கேம் ஆமாம் கா ச கண்டென்ட் ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி வீக் வீக்கில் இந்த வீக்கில் அப்புறம் என்ன தான் பேசுகிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் ராம் மணி ராபர்ட் மூணு பேரையும் உட்கார வச்சுடுவாங்க என் ஆஃப் த எலிமினேஷன் செஷன் அந்த செக்ஷனை ஸோ 
எப்பவுமே ஜோக்காவே இருந்துராது அப்படின்னு தான் அது சொல்லுவார் இப்போ எங்கே இருக்கிறீங்கன்னு பாருங்கள் அப்படின்னா அதுக்கும் சுச்சா இருப்பார் அவ்வளோ தைரியம் பிக் பாஸ் டீம் உங்களை காப்பாற்றிடுவாங்கன்னு நடத்துங்க நடத்துங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ நானா அப்படின்லாம் கேட்பறோம் ஆமாம் நீங்கள் தான் பாப்பா நீங்கள் தான் சிரிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க நீ இங்கே தான் கேட்குற அப்படின்ட்டு அப்புறம் மணிகண்டா யூ ஆர் சேவ்டு அப்படின்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓவன் பண்ணிடுவார் மணிகண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஆர் சேவ் அப்படின்ட்டு ராபர்ட் காம்பர் அப்புறம் ராபர்ட் வந்து ஹெலிமினேஷன் வெளியில் வருவார் எல்லோரும் ஹக் பண்ணி ரைஸியாக நின்று ஹக் பண்ணி வெளியில் அனுப்பிச்சுட்ருவாங்க ரக்ஷிதா ஆகட்டும் கை மட்டும் கடைசியாக கொடுப்பார் கண்டிக்கவே மாட்டார் அவர் பாட்டு போயிடுவார் குவிந்து நினச்சி தான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பார் வெளியில் வந்துட்டு எல்லாம் நரி கொடுத்து எல்லாம் உள்ள ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை சார் இங்கேயாவது நரி கூடன்னு சொல்கிறீங்க அப்படிமா இவ்வளோ வந்து ஓவராக பேசுகிறதே இல்லை ஏன்னா வெளியில் வரவங்களே இந்த மாதிரி கிரிஞ்சா டெக்கோரம் இல்லாமல் பேசுகிறாங்க அதனால் எனக்கு ஒரு மேட்ரே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறாங்க இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜ் கிடச்சி மேட்ரே இல்லைன்ற மாதிரி பேசுகிறாங்க அதுவும் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட் பட் இதுவும் இருக்கணுன்றத நான் ஃபீல் அப்போ தான் வந்து நம்ம அடுத்து ஒரு வெறியாக ஏதாவது பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது நம்ம அவங்க அங்கே இருக்கிறாங்க அட்லீஸ்ட்டு நம்ம அதெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு நம்மளுக்கு தகுதி இல்லையா இருக்கான்னு தெரியல பட் ஒரு பப்ளிக்காக காமனாக பொதுமக்களாக நம்ம அந்த பாயிண்ட் பேசலாம் தானே அது பேசலாம் தான் ஸோ உள்ள ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு நீங்கள் இப்போ நிறைய குறைஞ்சி சொல்லி இல்லை சார் அமுதமான குவிஞ்சி மட்டும் தான் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படின்பாங்க அதுக்கப்புறம் பை பை ஏவி என்ன அவ்வளோ பெருசாக போடுறாங்க ஏவி ஸோ அதுக்கப்புறம் பை பை சொல்லி ஒன்றா வரல எதுவுமே சொல்லல உங்களுக்கு நிறையா வாப்பர் சூண்டி இருக்காது எதுவும் கிடையாது கிளம்புட்டாங்க போயிட்டு வா பை பைனு சொல்லி கிளம்பிடுவாங்க அப்புறம் கேக் ஒன்று வருது ஐம்பதாவது நாளுக்குன்னு கேக் கட் பண்ணுவாங்க எல்லோரும் இதில் வந்து இவங்க கேட்பாங்க இந்த ஸ்பின் வீல் இருக்கோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோட்டோ கொடுப்பாங்க ராமினேட்லேருந்து சேவானவங்களுக்கு ஐஷா அசீம் மைனா எப்படி என்னை சொல்லலாம் எப்படி என்ன சொல்லுவான் நான் அசீம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே விட மாட்டாங்க அப்போ நீ தான் பதினோரு வருஷம் ஃப்ரெண்டு எனக்கு ரொம்ப தெரியும்னு சொன்ன அப்போ நீ என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறியான்னு மைனா வந்து லூஸ்தனமாக ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னே உனக்கு புரியல அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு இருப்பாரு அப்போ எப்படிலாம் நீ சொன்னீங்கன்னா எல்லோரும் தனித்தனியாக மீன் மேக்ல சாப்பிட்டு உட்காந்துக்கணும் இதே தான் கதிரவன் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் அவங்க எடுத்துக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தனலட்சுமி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்களோட பாயிண்ட் வந்து மாற்றி மாற்றி குத்திட்டு அதை என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க மாற்றி மாற்றி ராபர்ட் தானே ஓப்பன் ராமினேஷனில் கொடுத்துட்டாங்க அதை என்ன இப்போ ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தனலட்சுமி அவங்களோட பாயிண்ட்டை வைப்பாங்க ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நடந்தது எனக்கு வந்து மைனாவோட வந்து ஒரு கிரிஞ்சு பேசுகிறது நாகரிகம் இல்லாமல் கொஞ்சம் அவமதிக்கிற மாதிரி பப்ளிக்கையும் சரி வேணா என்ன எலிமினேட் பண்ணிக்குமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது இது வந்து திமிர் பேச்சா இல்லை அதனால் தெரில நீங்கள் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னென்ட்டு ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம் ஓவராக பேசிட்டேன் நானே இன்றைக்கி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம் மச் லவ் காட் பிளஸ